and to Bernoulli's law of large numbers. When a statement and then okay, consider n repetitions of a Bernoulli trial with probability p of success in a trial. Let x n denote the number of successes in n trials then for any epsilon greater than 0 however small probability of modulus of x n by n minus p greater than epsilon tends to 0 as n tends to infinity. The Bernoulli law of large numbers in the statement. This is what we prove. Now, we have to prove xn. Xn is the number of successes. Number of successes out of n trials. Out of n trials. We uh, up trials are the Bernoulli trials. I need two outcomes and outcomes in a two to classify GM success and failure. In the same way, Xn will follow a binomial distribution. Xn will binomial distribution I can follow with parameters n. n is the number of repetitions and probability of success p. Now, Xn is a binomial random variable. Expectation of Xn is the mean of NP and variance of Xn that is equal to NPQ where Q is equal to 1 minus P. Q is the 1 minus P. P is the mean of Xn. We have a random variable the mean is equal to mu. Uh, mu that is the the NP and the variance sigma square and the stantana NPQ and the one the Xn by N and the random variable expectation of Xn and the the NP what is expectation of Xn by N that is equal to 1 by N into expectation of Xn and the Namkavariam which is equal to 1 by n into np which is equal to p. x n by n and the varayana random variable to kernangil adinde expectation that is equal to p. And what is variance of x n by n? Anoka. Variance in only and 1 by n in a portakirthal, 1 by n square on a portakiria. That of variance of x n that is equal to 1 by n square into n p q which is equal to pq by n. That is, we consider xn by n and the random variable. That is the mean p. That is mu in the standard, p. That is the variance sigma square in the standard, pq by n. Now, we will see Shebyshev's inequality. That is xn by n and the random variable. Then, Shebyshev's inequality applies. Now, we will see Shebyshev's inequality applying Shebyshev's inequality to the random variable xn by n. But Shebyshev's inequality par another probability of modulus of x minus mu greater than or equal to t times its standard deviation is less than or equal to 1 by t square and not. But number at the random variable modulus of xn by n modulus of xn by n minus mu adinde mean mean the mean p ayirunu greater than or equal to t times its standard deviation adinde variance pq by n anengil adinde standard deviation endayirikkum root of pq by n appo t into root of pq by n is less than or equal to 1 by t square this is the expression that we have to do with the probability of modulus of xn by n minus mu greater than or equal to t times its standard deviation. We have to do this as n tends to infinity. We have to do this as n tends to infinity. But comparing 1 and 2, 1 num 2 um compare a mbol, evade epsilon 1 as than t evade t into root of pq by n. Le, t into root of pq by n 1 as than t evade second expression il epsilon 1 irikkunnadu. 
with the namka one t in the value can be given so that that probability will be less than or equal to 1 by t square what is t t is equal to okay the t is equal to epsilon into root of n by p into q in the world the required probability is 1 by t square. What is 1 by t square? 1 by t square is 1 divided by uh, in the square. That is the epsilon into n epsilon by pq. Or this can be written as p epsilon square. Sorry. Uh, this can be written as pq divided by n epsilon square. Now we have p into q. In P Q Q Q uh, it comes the maximum value P M um, uh, one by two here. Right. So P into Q is one by two into one by two, and it comes the maximum value will be one by four. So P Q by n epsilon square. That is that is less than or equal to one by four uh, epsilon square. That is one by four n epsilon square. 4 n epsilon square and we have to take a look probability of modulus of xn by n minus p greater than or equal to epsilon is less than or equal to 1 by 4 n epsilon square and we have to but as n tends to infinity n infinity like a boom ball e term and the button other n infinity like boom ball n is in the denominator learn all the e term and the like boom this term will tend to zero but i'm going probability of modulus of xn by n minus p greater than or equal to epsilon will tend to zero as n tends to infinity in any other bernoulli's law of large number approved in the question explain cluster sampling this type of sampling can be applied when the population is spread over a large geographical area. In this method of sampling, the population is first divided into different subgroups called clusters based on some common characteristics. Then a random selection of clusters is made using simple random sampling method. Data is then collected from every item in the selected clusters for example for a study we sub uh, subdivide calicut district into several villages which are clusters and then we select a sample of certain villages that is clusters using simple random sampling and the data is collected from all units in these selected villages but cluster sampling le namlu cheyan povunathu namlu population e namlu adiyam theyum different cluster gal allengi group gal aayittu namlu thirikku mainly geographical areas akkulla cases gal aanu adu upayogikkunathu ennittu oru cluster name aa cluster gal koduthene namlu korchu cluster gale simple random sampling method upayichittu korchu cluster gale select cheythu vekku and namala ella selected clusters ilulla ella unit gal nu aanu pinne namala data collect cheynathu attaram oru method ne aanu namala cluster sampling ennu parayunathu adutha question nokka a random sample of size 10 is taken from a normal population with mean 10 and unknown variance if the sample variance uh, is 18.23 find the probabilities of the sample mean that is less than 9 and more than uh, 11. That is our question. We have to ask for random sample and the size of the sample n is equal to 10 and it is taken from a normal population with mean 10. So, normal population is mean 10 and the variance is unknown. So, the population is variance is unknown. We have sample variance sample variance s square and denote you that is 18.23 we have a situation that is sample size n that is 10 that is it's a small sample and population and the mean normal population and population the variance are really up on iterum case really population is normal population is normal 
sample size small ആണ് small sample ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് and sample population ന്റെ variance population variance is unknown ഇത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് ബാറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രോബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം കേസുകളിൽ നമുക്ക് എക്സ് ബാറിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാർ ഡയറക്റ്റ് അല്ല എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് വിത്ത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ എസ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ഫോളോസ് എ സ്റ്റുഡൻസ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രോബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മുടെ ടി നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഹിയർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ മ്യൂ ഇസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സ്ക്വയർ ഇസ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ വട്ട് ഈസ് എസ് നോക്കാം എസ് വിൽ ബി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ മൈനസ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ എന്ന് വരും അല്ലേ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം 10 മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ദറ്റ് ഇസ് നയൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പം നമ്മൾ റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബാർ മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ദറ്റ് ഇസ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ദറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എന്ന് വരും അല്ലേ ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ എന്ന് അറിയാം എക്സ് ബാർ മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ദറ്റ് വിൽ ഫോളോ എ ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് നയൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇത് നമുക്ക് കാണേണ്ട പ്രോബിലിറ്റി നോക്കാം നമുക്ക് കാണേണ്ട പ്രോബിലിറ്റി പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ നയൻ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രോബിലിറ്റി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അറിയുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ് ബാർ മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടുവിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് അറിയുന്നത് അതൊരു സ്റ്റുഡൻസ് ഡി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാറിന് ഞാൻ ടെൻ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെ ഞാൻ ആർക്കും ചെയ്യുന്നു നയനും ചെയ്യുന്നു അപ്പം നയൻ മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു അല്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് യാതൊരു വാല്യൂവിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസം വരില്ല കാരണം രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു probability of x bar minus 10 divided by 1 point root 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ t എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ t less than 9 minus 10 divided by 1 point 42 എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ minus 70.703 എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ t tables ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ടി ടേബിൾസിൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൽ നോക്കണം അതായത് നയൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൽ നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ടീ ടേബിൾസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ടീ ടേബിൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നയൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നയൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ ത്രീ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് വേണ്ടത് വൺ ടേൽഡ് ആണ് അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ദ ഫോർ ദിസ് പ്രോബിലിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സോറി സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മളെ ആൻസർ സിമിലർലി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ബാർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെവൻ ആണ് വേണ്ടത് അവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ബാർ മൈനസ്